संत जना मिल हर जस गायो कोट जन्म के रूप गवायो जो चाहत सोई मन पायो कर कृपा हर ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਵਾਦ ਵਿਦ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇਹ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਦੇ ਕੈਪੇਬਲ ਕਿਦਾਂ ਬਣਾਣਾ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੁਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐ ਸਾਡਾ ਵਰਚੂਜ਼ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ ਯੂਕੇ ਯੂਐਸਏ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਰਤਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ ਸੋਂਦੀ ਤੇ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੈਂਕੂਵਰ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਤਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹਰਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਚੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮੇ ਬੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਵਰਕ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਇਸ ਕਿੱਦਾਂ ਆਣਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਦੇ ਲਈ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਜੀ ਕਿ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਜਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਰਤਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜ ਸੈਂਸਸ ਪੰਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲਨੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲਨੈਸ ਦੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲਨੈਸ ਹੈ ਉਹ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਇਹ ਕੀ ਰੱਬ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਲੰਬਾ ਹੱਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਉਹ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਸੇ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲ ਜਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਫੈਕਟ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀਆ
ਗਿਫਟਡ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਆਦਾ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੇ ਐਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਜੇ ਹੈਲਥੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸੈਂਸਸ ਨਾਲ ਫੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਈ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਮਿਲੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਸਮੈਲ ਆਵੇ ਜੇ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਚੰਗੀ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਬਈ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਚ ਰਹੋ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜੋਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪਹਿਲੂ ਲਿਆਤਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਫਾਈਵ ਸੈਂਸਸ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਸੈਂਸਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਉਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹਦਾ ਦੇਖੋ ਰਤਸਤਾ ਰਤਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ ਜਿਸ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਿਮਰਨ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਲਈ ਜਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਅਖੀਲੀ ਪੌੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਤਾਂ ਸਿਖਰ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਕਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਇਵਨ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰੁਮਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰੀਦਾ ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ ਹਵਾ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀ
ਤੋ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਠੀਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਆ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਭਾਵ ਕੇਵਲ ਬੋਲਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥਾ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਵਾਰਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਭਾਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਈ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੰਨਦੀ ਆ ਪਰ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਆ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਉਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ 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 ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਆਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਅਰਥ ਹੀ ਨਾ ਮੰਨ ਲਓ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੀ ਦੇਣ ਆ ਪਰ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਪਰ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹੀਨ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਖਾ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਆਇਆ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਅਸਲ ਭਾਵ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕੰਪੋਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਰਤਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਪਹਿਲੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਉਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਚਾਹਨੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਉਸ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਰਤਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬੁੱਧੀ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਣੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿਨੈਰੀਓ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅੰਕਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰੀਅਲ ਸੁਕਰਾਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਕਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਨੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਬਾਡੀ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਟੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋਤ ਦੇ ਬਿਨਾ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸੋ ਉਸ ਜੋਤ ਨਾਲ ਗੱਦੀ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਕਰਨਾ ਹੀ ਸੁਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਸੁਕਰਨਾ ਹੈ ਬਿਨਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੁਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਜੀ ਬੜੇ ਇਮਪੋਰਟ ਜਦਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਲੇ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੀਆਂ ਸੋ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਫ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ is when we have the feeling of oneness in ourselves ye yes. us ankal nu mil liya jisne eh sari saadi body sari saada sansar jide naal assi survive karde ha so oh oh cheezan dittiyan so ik gal ta clear ho gayi ki assi shukrane vich utsu ile jana hai us vele jo assi jande ha jehdiyan cheezan assi aap nahi achieve kar sakde ਸਾਡੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਜਦੋਂ ਵਰਲਡਲੀ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਘਰ ਬਣਾ ਲੇ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਜੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਣਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੇਸਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜੋਤ ਵੋਲਾ ਅੰਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਕਲ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਹਿ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਜੋਤ ਕਹਿ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪਛਾਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਵਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਥੜੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਸਰ ਬਰਾ ਨੇੜੇ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਰਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਆਂ ਦੀ ਵੈਸੀ ਜਾਂ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਸ਼ਲ ਵਰਤਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਭਾਵਕ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਬਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲੂਗਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੋ ਕੀ ਰੱਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ਾਮ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਵੀ ਖੁਸ਼ਾਮਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਲੇ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਾਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੱਖੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪ
ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦੀ ਇਸ ਦਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਆ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨਾ ਵਿਚਰ ਕੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਦੀ ਚਾਹਤ ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹਤ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੋਦਾ ਰੋਈ ਪੜਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਏ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਲੱਗਾ ਜੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਲੱਗਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਈਏ ਚਾਹੇ ਵਡਾਈਏ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਤਿਸ ਨੂੰ ਤਿਲ ਨਾ ਤੁਮਾਏ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਭਲਾ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਲਿਆਣ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਵਪੂਰਤ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸੰਤਾਪੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਡਾਵਾ ਡੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮਨੁੱਖ ਟਿੰਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਈ ਉਹ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਉਣ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਪਜਦੀ ਆ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਇੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਆ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਹਰ ਹਰ ਢੰਗ ਵਰਤਦੇ ਆ ਉਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਟ ਨੂੰ ਖੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੁੱਚੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਮਨ ਨਾ ਡਿਗੈ ਤਨ ਕਾਹੇ ਕੋ ਡਰਾਏ ਚਰਨ ਕਮਲ ਚਿਤ ਰਹੋ ਸਮਾਏ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਅਸਲ ਪਾਵਾ ਕਿ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੋ ਇਹਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਆ ਲਾਭ ਆਉ ਤਾਂ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਲਈ ਆ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਦੇ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਤਾਏ ਕਿ ਤੇ ਗੁਣੇਤੀ ਚੰਗੇ ਆਈਆਂ ਦੇ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਤਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ
ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਿਊਰੋਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਡੋਪਾਮੀਨ ਸੈਰੋਟੋਨਿਨ ਤੇ ਇਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇਹ ਹਾਰਮੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਬਲਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਰਿਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਗਜ਼ਾਈਟੀ ਰਿਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲਨੈਸ ਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਗ ਹੈ ਐਂਗਜ਼ਾਈਟੀ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਸਾਰਾ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲਨੈਸ ਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲਨੈਸ ਹੈ ਉਹ ਐਸਰਾ ਲਈ ਜਾਏ ਜੀ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜੇ ਖਾਣਾ ਠੀਕ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਰਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੰਗੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਉਹ ਸਾਡ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਹੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲਨੈਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੀ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਨੇ ਚਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੰਬਲ ਵੀ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਈਗੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰਤਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲਨੈਸ ਐਸੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਈਗੋ ਆਂਦੀ ਹੈ ਈਗੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਈਗੋ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗਨੈਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਹੈ ਤੋ ਇਨਫੀਰੀਅਰਟੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰਟੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਫਾਈਿੰਗ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਐਨਲਾਈਵਨਿੰਗ ਫੋਰਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਦੇ ਮਿਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੈਪਰੇਟਨੈਸ ਖਤਮ
ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲੂ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਲੇਅਰ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਪੰਜ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜੋਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹੰਬਲਨੈਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਰਤਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਆਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਦੇ ਕੈਪੇਬਲ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਰਤਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ